오늘은 동해 바다 라이딩을 왔어요. 사실 어제 이미 하룻밤 여기서 자고 지금 다음 날인데 지자체와 크리에이터의 만남이 있었거든요. 행사를 참석하고 오늘은 라이딩을 나왔어요. 먹방으로 굉장히 유명하신 헨지님도 만났고요. 여행 작가로 활동하시는 킴스트래블링과 그리고 캠핑하시는 분들 세계여행 그리고 먹방 굉장히 많은 크리에이터 분들과 함께 하는 자리를 가졌어요 <목소리> 네, 거기에 제가 자전거를 타고 여행하는 크리에이터로 참석했습니다. 제가 어제 이렇게 여러 가지 동의에 관련된 책자를 받았어요. 그래서 이거를 좀 살펴봤는데 재밌는 것들이 많더라고요. 어디 볼까? 어제 시간이 없어서 못 봤는데 가져가서 중간중간에 보려고요 오늘 근데 소나기가 온다 그래서 지금 좀 걱정이 되는데요 비가 오면 진짜 추워요 그래서 이런 날은 바람막이 하나 챙기고 추울 걸 대비해서 비에 젖으면 안 되는 것들을 담아야 되니까 비닐도 챙겨요 오늘은 편의점이 많을 수도 있으니까 조금 이거 신발 MTV 슈즈 신고 등산을 했더니 벌써 앞트가 다 까졌어요. 좀 조금이라도 깨끗해 보여야 되니까. 데크길이 보라색이에요 오늘 제옷 색깔이랑 똑같아 수도 중에 동해안 자전거 길이라고 써있어요 건너의 녹색 불이 켜졌습니다 건너가도 좋습니다 
한선 바닷길 트레킹 코스 초입군데요. 여기가 한섬 길이래요. 우와, 귀여워. 저 우리 뭐 먹고 있다. 간다. 어자, 어자. 자전거로 올 수도 있네. 오, 길 좋다. 오, 바닷가 바로 옆이야. 와. 저기 돌을 어떻게 쌓았지? 저 밑에 내려가서 돌을 쌓았나 봐요. 여기가 한선 몽돌 해변이래요. 저 밑에 내려가서 돌을 쌓는 거구나. 와, 엄청 동글동글하다. 벌레가 많아요. 바지인가? 걷는 건 힘들어. 저 의자가 있네. 지금 걷기 대회인데요. 섬길 걷기. 행복한 섬길 걷기래요. 오늘 마라톤 대회 하나 봐요. 그러네. 오늘 한산 바닷길에서는 걷기 대회도 하고 마라톤 대회도 하고 오늘 나를 잘 잡았네 무코한 역이 있는 데인가 봐요. 
제가 맛집을 미리 찾아줬어요 근데 여기가 닭강정이 유명한데 한 30분 걸린대요 그래서 미리 전화를 하면 바로 포장으로 받을 수 있다 그래서 여보세요? 여, 여보세요? 네. 네, 혹시 지금 포장 주문 돼요? 네, 뭘로 해드릴까요? 닭새 강정 하나 포장이요. 네, 오세요. 그, 한, 몇분 걸려요? 바로 오셔도 되고, 더 있다 오셔도 돼요. 저, 한, 가는데 한 30분 걸릴 것 같아요. 네. 네, 감사합니다. 네. 여보세요? 예. 네 지금 방금 전화한 사람인데요 제가 자전거를 타고 가서 그러는데 거기 지도에 보니까 XXX라고 써있는데 맞죠? 네, 네 알겠습니다 네 여기서 지금 전화 지금 닭강정 시킨 데까지 한 1km니까 아, 천천히 가도 되겠죠? 아 너무 좋은데? 저번 주는 진짜 산 뷰밖에 없어서 되게 외로웠는데 오늘은 뭔가 사람 냄새 나는 동네야 안녕하세요. 안전 라이딩 하세요. 오, 자전거 타시는 분 많다. 아, 오늘 토요일이지? 감사합니다. 네. 어이 생각보다 크네. 됐다. 닭강정을 시켰으니까 좋은 곳에 가서 먹어야죠. 
맛있는데 좀 눅눅해지겠는데? 새우랑 닭이 들어있는 거예요. 그래서 닭새 강정? 먹어볼까? 와 소스 너무 맛있는데 식었어. 아 이거는 진짜 따뜻하고 바삭할 때 먹어야 돼. 탄산이 필요한데? 음, 근데 식어도 맛있다. 올라 사와야겠다. 아, 왕새우다. 아까 되게 유명한 관광지가 있었거든요. 도제비 꼴이라고. 근데 거기는 사람들이 너무 많고 거기를 그냥 지나쳤어요. 그래서 망상해수욕장까지 왔는데 여기도 관광지긴 한데 좀더 조용조용하고 분위기가 좀 쉬러 오신 분들이 많은 것 같아요. 저번 주는 지리산에서 라이딩하고 계곡물에 들어왔었는데 오늘은 바닷가 물은 못 들어가겠어요. 물놀이 할 때가 
아닌가 봐요. 어우, 노래 모래가 엄청 들어가네. 올해는 동해를 진짜 많이 온것 같아요. 어, 저번에 강릉도 갔고요. 겨울에 삼척도 갔다 오고 바다 라이딩 오 좋다 바로 앞이네 진도 갔다 오고요. 미니벨로 끌고도 강릉에 동해 바다 구경하러 왔었거든요. 올해 진짜 동해 바다 정말 많이 본것 같아. 같아요. 점점 그 비의 냄새가 나고 있어. 그래서 우선은 빨리 가보고 비안 오면 도제비골 잠깐 들리고. 근처가 신호등이 많이 없더라고요. 근데 손을 들면 멈춰져요. 신기해. 저게 까막바위예요. 저기 위에 까마귀들이 새끼를 쳤다 해서 까막바위래요. 이게 어떻게 저렇게 바위 하나만 우뚝 서 있을까? 원래는 여기가 다 이렇게 모두 다 바위가 저렇게 높았는데 바다의 침식작용으로 깎여져서 저거만 남은 건가? 저기 올라가는 데도 있다. 산책로 길인가 봐. 여기 화장실도 있어요. 이렇게 산책로도 바로 있고 사막바위 있는 데가 바로 도제비골이에요 저기 보면 도제비 꼴이 보여요. 
Is it safe to say That I know that you've been trying Will it last Will it last the day I don't know but we'll be trying I don't want the pain I don't want the stain to stay on our life I don't want to fade I don't want to fade away from our life저기선 비가 왔는데 지금 여기 도착 지점 오니까 비가 안 와요. 그래서 무릉별 유천지까지 가보려고요. 거기서 오늘 무슨 공연을 한대요. 여기서 한 10km 정도 되니까 가까워요. 그래서 공연 좀 보고 가려고요. 
동안 박명훈 주무관님을 소개합니다. 네, 오천에 계시네요. 네, 감사합니다. 다음은 영천시 홍보 전산실 최진석 주무관님을 소개합니다. 민디디 어디 계신가요? 네. 역사부터 현재 그리고 나아가야 할 미래의 지자체 콘텐츠와 어떻게 서로 윈윈할 수 있을지 집중적으로 조명하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 어떻게 제가 굉장히 예를 다니면서 좀 인상 깊었던 게 공식적으로 직접적으로 어필하고 소통할 수 있는 그 시간 크리에이터들을 소개합니다. 이 시간입니다. 맞습니다. 조금은 떨리실 수 있지만 가장 떨리는 분이 바로 첫 번째 주자가 아닐까 싶습니다. 바로 이분이죠. 와 멋있어요. 네, 첫 번째 주자답게 너무나 멋지게 설명을 잘해준 민디에게 다시 한번 뜨거